ഹലോ നിറം രുചിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമും ആയിട്ടാണ് അപ്പം നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ എങ്ങനെ അത് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും ഉണ്ടാവും അതുകൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിൽമയുടെ പാലാണ് അപ്പം നമ്മൾ മിൽമയ്ക്ക് രണ്ട് തരം പാലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലെടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു പാനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനിലാസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വാനിലാസൻസ് ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നിങ്ങനെ പാല് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഇല്ല ചെന്ന് ആരെങ്കിലും നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ പനീറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് പാലിനെ പിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വന്ന് ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു മഞ്ഞ കളർ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണ പോലെ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പോകുമല്ലോ നല്ല പോണമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു തുള്ളി വാനിലസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നും ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്രീമി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൽമയുടെ ഒക്കെ ഒരു ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ ആ സോറി മിൽമയുടെ ലാമൂലിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഒന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പാക്കറ്റ് പാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇനി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഓൺ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് കുറച്ച് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഇനി പാ നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ അതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ കപ്പിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോറിന് പകരം മൈദ പറ്റും പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി പറ്റും ഇതിൽ ഏതാണ് വെച്ചാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്നും അധികം ആവരുത് കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പണി പാളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അത്ര മതി ഇനി ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നേരത്തെ ആ ക്രീമാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഫുൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടോളൂ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഫാൻ ലൈസൻസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധാ വാനില ഐസ്ക്രീം ആക്കിയിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രാ